జగదన్న విద్యా దీవెన మరియు వసతి దీవెనకి సంబంధించి మరో కొత్త అప్డేట్ తో నేను మీ ముందుకు రావటం జరిగింది ఈ యొక్క పథకానికి సంబంధించి అర్హులైన వారి పేర్లను రిలీజ్ చేయటం జరిగింది వెబ్సైట్ లో వాటి గురించి పూర్తి వివరాలను తెలియజేశారు ఈ పథకానికి సంబంధించి మీరు మీ యొక్క స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకోవటం కోసం వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే మీకు మనీ అనేది జమ అవటం జరుగుతుంది మీరు ఇన్ ఎలిజిబుల్ అయితే గనక మీరు మళ్లీ తిరిగి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జనవరి తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై లోపల మీరు మళ్లీ తిరిగి రీఅప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే జనవరి పదవ తారీఖున మీకు వెరిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది మరియు జనవరి పదకొండవ తారీఖున కార్డ్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ యొక్క పేరు ఉందా లేదా ఎలిజిబిలా కాదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు గనక ఇంతవరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు వసతి దీవెనకి సంబంధించి ఎటువంటి కొత్త అప్డేట్స్ కావాలన్నా మా ఛానల్ కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మా ఛానల్లో వీడియోస్ అనేవి చేయటం జరిగింది ఒకసారి వాటిని చెక్ చేసినట్లయితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఈ యొక్క పథకానికి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంది దాని మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ లో మీరు ఈ విధంగా చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ మీ యొక్క స్టేటస్ ని చెక్ చేసుకోవటం కోసం మీ సచివాలయం కోడ్ అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనిని తెలుసుకోవటం కోసం ఇక్కడ వెబ్సైట్ లో కనిపించే నో యువర్ సెక్రటేరియట్ కోడ్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న అన్ని జిల్లాల పేర్లు ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ లో అర్బన్ రూరల్ వివరాలతో మీకు కనపడతాయి మీరు ఎక్కడ చెందిన వారైతే దానికి సంబంధించి అది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను సపోజ్ ఇక్కడ కృష్ణ రూరల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రూరల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న మండలాలను డిస్ప్లే చేయటం జరుగుతుంది మీరు మీ యొక్క మండలాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క మండలాన్ని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉండే గ్రామాలను ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ లో డిస్ప్లే చేయటం జరుగుతుంది మీరు ఏ గ్రామానికి చెందిన వారో ఆ యొక్క గ్రామానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది మీరు కాపీ చేసి పెట్టుకోండి లేదా పక్కన నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కోడ్ తెలుసుకోవటం అలాగే దాన్ని నోట్ చేసి పెట్టుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మీరు మీ యొక్క మండల్ డిస్టిక్ట్ అలాగే విలేజ్ అనేవి కరెక్ట్ గా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు తప్పు కోడ్ కనుక నోట్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు సర్చ్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క పేరు అనేది కనిపించకపోవచ్చు దానివల్ల మీరు కంగారు పడవచ్చు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ యొక్క విలేజ్ కోడ్ అనేది నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ నోట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంది ఆ లింక్ ని మీరు కాపీ చేసి మీ యొక్క బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మీరు మీ యొక్క విలేజ్ కోడ్ అనేది టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఈ లింక్ అనేది జాగ్రత్తగా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి మీరు మీ యొక్క కోడ్ ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసే విధంగా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించి ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లింక్ టైప్ చేసి సర్చ్ చేసిన తరువాత మిమ్మల్ని ఈ విధంగా పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయవని అడగటం జరుగుతుంది మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు ఎలిజిబుల్ అయిన లిస్ట్ అనేది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ స్టూడెంట్ పేరు ఫాదర్ పేరు మరియు మదర్ పేరు ఆధార్ నంబర్ అప్లికేషన్ ఐడి ఆ తర్వాత కాలేజ్ పేరు కాలేజ్ కి సంబంధించిన వివరాలు అంటే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది ఏ మండల్లో ఉంది అలాగే ఏ విలేజ్ లో ఉంది అనే యొక్క వివరాలు అనేవి మీకు డిస్ప్లే అవటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీకు మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే గనక మీ పేరు అనేది మీకు కనపడుతుంది అలాగే ఎలిజిబుల్ అని లాస్ట్ లో మీకు చూపించటం జరుగుతుంది ఈ లింక్ ఉపయోగించి మీరు ఎలిజిబుల్ అయిన వారి లిస్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్ ఎలిజిబుల్ అయిన వారి లిస్ట్ చెక్ చేసుకోవటం కోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మరొక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంది మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా గనక ఇన్ ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటే జనవరి తొమ్మిదవ తేదీ లోపల రీఅప్లై చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి కమెంట్ సెక్షన్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తెలియజేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వ